Vet ni vad? Abborre, det är ju jävligt gott. Och det är ju många som gillar att jobba med folie. Men kanske inte riktigt vet hur man går tillväga för att få det där lilla extra. Men samtidigt ganska enkla att göra. Så därför idag så ska vi göra en folierad abborre. Väldigt mycket flash, väldigt mycket såberhet och helt enkelt fantastiskt vackert. Så då kör vi! Då behöver vi ett stycke tixare kropp. Här har vi valt en 14 cm så gör det på. Vi behöver Mother of Pearl folie och vi behöver en sån här hållare. Så då börjar vi med att malla ut folien så vi kan klä in den här ökan. Det man ska tänka på när man folierar är att göra folieformen mindre än vad själva betet är. För de flesta beten de har ju rundare kanter så här. Tixare 14 har det. Så om vi skulle göra en mall som är exakt så här stor så då när vi sätter på folien då kommer det kännas bara Åh, vad bra det sitter. Men folien även om den är jättetunn så är den gjord oftast i plast eller i aluminiumfolie exempelvis. Då finns det risk att den reser på sig lite grann och då får man en ganska ful kant. Så gör man en ordentlig mån runt det här i själva den plattaste ytan och klipper ut den så kommer den ligga dikt. Och du får ett bra underarbete när du lackar. Är ni med? Såklart ni är. Nu kör vi. Så då tar man en så här. Lägger den här. Sen tar man helt enkelt pennan. För in den en bit under betet. För då är det så här. Då markerar vi ju betet i böjen. Så. Om man jämför här. Mindre, större. Och sen ska vi göra en exakt likadant på andra sidan. De är olika på olika sidor. Mindre, större. Då är ingen rocket science vet. Så, tar vi och klipper ur dem där. Då brukar jag klippa till dem lite grann från nosen, lite mera. En klar där och så tar vi den andra. Och då är det ju så här. Man kan göra de här när man klipper ur dem ur den här aluminium eller den här folie Mother of Pearl folien så kan man ju köra lite mer dikt mot kanterna. Nu valde vi att göra det här lite större så att ni skulle få se helheten av det. Det blir lite som en en viking hjälm eller en superhjälte direkt det som blir över här. Så tar vi den här tixaren, så tar vi en av våra fantastiska beteshållare. Det finns ett litet trick med de här beteshållarna. Det är det att de är anpassade för olika storheter av olika beten. Exempelvis om man har den här långt ner, då behöver man ju en ögla som går ner en bit för att kunna fästa till det. Men om man då har en ganska tunn ögla som det är, då behöver man göra så här. Fästar man på den, så drar man upp den här en bit. Skåtmyssel. Då tvinnar ju den åt mycket tajtare. Just i den här ögledelen här. Har du den långt ner då spänner den ut mycket. Exempelvis om du kör med stora skruvöglor som du har till beteslås. Eller till, till trebeten, den här som är stor och mycket mycket tjockare. Då kan du ju hålla den här nere. Vi ser ju dimensionen ner här ner till på den här. Då kan ni ha den här längre ner. Så ju tajtare öglar ni har, eller tunnare diameter på vajen, ju högre uppflyttande är den här. Och tvärtom. Okej? Okay? Så finns det ett annat litet hack man kan göra också. För att få den att hålla ännu bättre om man vill. Ibland är man ju så när man målar är man lite hårdänt och man kanske har ett torkhjul som är lite hackigt. Så att när den åker ner så blir det som ett knyck så här. Då finns det en liten risk till att den här kan hoppa ut. Då brukar jag ta en liten liten droppe superlim här. Precis där. Och eftersom de här hållardelarna är gjorda i nylon så är det bara att knäcka av det här limmet. För nu lån är lite oljigt. Då knäcker man bara av det. Då limmas inte det fast. Smart va? Så, då är den delen klar. Sätter vi den här. Så lägger vi då den här mallen ovanpå. Så ser vi så här. Okej, okay. ja men det här ser bra ut. Så då om vi tittar på den här toppdelen. Om vi trycker ner den så lägger vi den runt så här. Och samma sak på bakre delen. De här delarna behöver vi inte. Så då klipper vi åt den där lilla snorfen. Snorfen, så. Och så gör vi samma sak på den andra delen. Snorfen, snorfen, så. Sen är det så här, den här Mother of Pearl Fogen, den är supertunn. Så den kan vara lite tricky att få på. Och när man håller på med det här så är det ganska viktigt att ha handskar på dig. För du är 
automatiskt fet om fingrarna även om de är nytvättade. Och epoxy och fett går inte så bra ihop med varandra. Så då kan man få fish eyes. Då blir liksom allt det här härliga underarbetet man har gjort innan blir helt förkastligt. Så nu sätter vi på oss glasögonen och går in här in the deep study. Så jag så tunt det. Så, så lägger vi den här på så här. Och så lägger vi på den ovanpå bara. Och då är det så här, vad jag gillar med folie är om det är lite feeling i det, så att det inte är för liksom statiskt. Och ni ser när jag drog, då blir det helt slätt här. Men här bak är lite knyckligt. Jag gillar när det är lite knyckligt. Så då släpper jag bara här nu. Och så breva ut den här med tungan. Så. så. Smooth. Sen tar jag en penna. Och så drar jag ut där på kanterna. Och vad som händer då är att jag verkligen tajtar till allting runt omkring. Sen sticker jag hål på det här lufthålet. För på tixarna exempelvis då, då är det ju förgjorda hål. Om jag inte sticker hål på det här, då finns det risk att det blir som en luftbubbla här. Det reser upp sig lite grann kring betet. Så blir det en liten kant här. Den här kanterna gör ingenting. För vi kommer ju måla över det här sen. Så, första sidan klar. Då tar vi den andra. Och så bara för vi framåt sådär. Sticker vi hål på ögat här. Bom, 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 bom. Där. Då tar vi en penna. Smetar vi ut åt sidorna här. Då var själva foleringen klar. Vad vi ska göra nu är att lacka det här med epoxy. Och så låter det torka. Sen målar vi den. Okej, okay. nu har vi då folerat den här tixaren med den här Mother Pearl Folien. Det är en otroligt härligt skimmer igen. Nu ska vi lacka den med epoxy. Nu kör vi CVS goa epoxy. Och då är det viktigt att man tar samma delar. 50-50. Volym. Eller så kan man väga dem. Då är det lite olika vikt på dem. Chopstick. Superbra. Grej att blanda lack med. Häller vi ner den här. Ena delen här. Då är det viktigt att ni använder skyddsmaterial när ni gör det här. Som en bra mask, bra handskar och sånt. Jag kan inte riktigt ta mask här för då kan jag inte stå och prata med. Då kommer ni inte höra ett ord låter så. Oj, vänta, vänta. Den här vanliga fall använder. Bra mask med bra filter. Viktigt. Så, har vi den delen där så tar vi nästa del. Och det är så, allt sånt här jobb som ni lägger lite extra tid på. Det vill säga grundarbete och sådana saker kommer ge er bättre resultat i slutändan. Och ni kommer få en, en målning och ett bete som ni är nöjda med. Så ta lite mer tid. Jag vet att man kan vara så här ivrig och bara, nu ska vi göra klart här. Och då slutar det ibland med att man bara, fan, gjorde jag inte det här ordentligt. Och man har luftbubblor och missat någon målning och missat lite lackning och skit. Så då får man lägga ett dygn till på hålla på med grejerna. Men, men blandar vi det ordentligt. Vi ser hur mjölken den blir där och det är liksom den kemiska reaktionen som blir när vi blandar de här två. Plus att vi rör in lite luft i det här. Och luft när det kommer i små bubblor blir ju mjölkigt. Men, det är viktigt att få det. Bra blandat och bra arbete. Ta den där, låter den stå där lite grann så får luften stiga upp till ytan. Och medan vi gör det, då ska vi göra ett litet, ett litet hack. Folie och sådana saker kan innehålla lite fett. Så vi ska torka av den här med lite sprit. Isopropanol. Superbra. Ta bort fettet. Universalmedel till att göra rent saker, göra rent i er bransch, göra sprutor, silikon och så vidare. och så vidare. Tar vi lite av den här isopropanolen. Torkar vi av det här foliet här. Vi kollar här nu. Nu börjar bubblorna stiga till ytan här. Då tar vi betsbyggarens bästa vän, gasolbrännaren. Så! Nu är det dags för att grundlacka den här ökan. Pensel. Kolla om vi har några hår som sitter på. Tar vi den här, sätter vi på torkhjulet. Vi har Kjell Lundbergs gamla hjul här. Tål att prata om till all oändlighet. Det finns så mycket historia, kärlek, blod, svett och tårar i det här hjulet så att jag nästan blev drabbad. Och så har vi en pelletsmotor här som är stark, kraftig och går tre varv i minuten vilket är 
Det är perfekt för bensbilen. Eh, tyvärr låter den här lite grann, men den är väldigt pålitlig. Betet. Täcker den här ordentligt med poxy. Lägg lite extra tid på laktningen här så kommer ni få mycket härligare målningsupplevelser sen. Sen ser ni att det är ganska tajt här emellan. Dra gärna med penseln lite extra så ni får bort det där överflödiga här. Och det som fastnar på hållaren här, det är bara att bryta loss sen. För den här är gjord i nylon och epoxy sticker inte ordentligt på det liksom. Så! Grundarbetet kvar. Nu sätter vi den här hjulet. Så får den gå och snurra här. Spräv vi ut det lite grann där. Så nu har vi då täckt den här. Så får den här stå i ungefär åtta timmar nu och köra till sig. Och sen kommer vi tillbaka och målar den. Haha! <skratt> <skratt> Fan vad skönt! Nu är det dags att måla den här lite grann. Vi ska toucha upp den. Nu kör vi. Nu ska vi måla en liten svart enkel skirrygg på den här. GRVs magiska färg. Bara några droppar. Då bara gör vi en liten enkel, enkel touch här på ryggen. Så. Så nu ska vi bara låta den där torka in lite grann lite snabbt. Sen går vi vidare i nästa steg. Nu har det svarta torkat lite grann. Så vad vi ska göra nu är klassiska abborrmönster. Och då, jag har ju, alltså alla, alla skär i sina mallar och allting. I kiosken har vi eh, hårt transparent papper som ser ut så här. Oh, och papper. Det här med en skarpell och en ram så kan ni göra vilka mönster ni vill. Det är bara ni övar lite. Och nu kommer vi använda flera av mönster som jag har skrivit tidigare till det här abborrmönstret. Men här är sky is the limit. Och det här vi gör nu är bara för att visa hur ni kan göra det med enkla medel. Ska vi leta upp en, en härlig abborre. Det blir ju lite mallar som man håller på. Där har vi en. Vi har en svarta där på delen. Vi gör så här. Vi målar buken vit först. För den svarta där har inte riktigt torka än. Nu kör vi bara kanten vit på den. Det blir bra. Så kan vi gå över på det svarta sen direkt efteråt. Ibland blir det inte alltid som man har tänkt. Så tar vi GVR som vita. Det vi ska göra nu. Om ni kollar på det här så ser ni att det är en liten kant här. Den där kanten ska vi ta bort så att den inte syns. Då gäller det att vara lite flink med fingrarna. Det finns bara ett sätt att lära sig det här på. Öva. Och nästa kant. Så ni. Borta. Kanten är borta. Så. Sätter vi den här för att stålla mysa. Gör vi rent sprutan så länge. Nu laddar vi den med svart igen. Jag ska se om det är torkat. Vi vet vad vi gör. Vi ger en dust med hårtorken igen. Så. Så har vi GVRs svarta. Så har vi den här mallen. Och då, jag vet inte om du har tänkt på det, men ibland har han borrat liksom en sån där utskruvning på sina fjäll. Eller på sina, på sina stripes så att säga. Vi tar och fäster den här. Jag tänker jag ska ja. Jag fäster den så. Abort. Vänder vi på den. Ja. Så. Nu har vi då gjort abortmönstren och ser ni. Vi har inte målat grönt någonstans på den här, utan det gröna kommer av det svarta som går ihop med Mother of Pearl. Då blir det grönt. Coolt va? Nu ska vi ta och göra lite guldfjäll här. Gör vi rent den här? Right, ska vi köra guldfjäll? Nu kör vi Hobbynox guld, för den tycker jag är kraftig och lite gulguldigare. Det passar väldigt bra till det här tandborren. Och då kan man ju, jag gillar när det blir lite osymmetriskt. Så jag gillar att sätta, vissa de, de gör så här att de, de vill ha exakt guld i 
de här fjällen eller utanpå eller transparent eller så vidare. Vissa vill bara ha det svarta att man har fjäll bakom och så vidare och så vidare. Jag gillar när det blir lite blurrigt och osymmetriskt. Då tar jag bara, jag tar den här ramen med det här fjällmönstret och bara fäster den rakt över så här. Sen lägger jag energin på att bara måla på, på den här stripen. Delvis vad som händer då är att det här gröna Pearl, Pearl, Mother of Pearl folien kommer att poppa fram lite mer än om jag skulle exempelvis täcka hela den här med guld och fjäll. Och det här lilla skira som är här nu. Det blir väldigt poppigt. Då blir det osymmetriskt och lite naturligt som Alltså om ni tittar på abborren exempelvis, det finns ju inte en abborre som är lik den andra utan alla ser lite olika ut. Och här blir det ju ett väldigt personligt mönster på fjällen igen. Men istället för att det blir statiskt om man målar det svarta direkt på fjällen ovanpå, då blir det väldigt statiskt på fisken. Men det är en smaksak, jag gillar den. Egentligen skulle man bara kunna ha den sådär, den är ju super nice om det är nu. Men innan jag gör oss inte där. Självhjulsprutan, ska vi ta lite hobbynox. Neon orange, det vill säga den fluorescerande orangea. Och göra några huggpunkter på buken. Och måla en svart en, en fena på den. Och då har jag en mall här som jag ska ut ur. Här är lite olika fenmönster. Här är en variant där jag ska ut och så har jag lagt nylontråd emellan. Här vill jag på mycket mer. Då får man en sån här fenstrålar direkt på. Men vi ska köra en plain. Så vi ska köra en, en fena som vi highlightar med svart sen. Så då gör vi så här, tar vi den eh, neonorange, så fäster vi fenan här, lite framför den där. Så, fena. Så gör vi den på andra sidan, kollar vi ungefär vart vi var, där. Sen gör vi en huggpunkt eller en haka på den här. Så. Och så vill jag ha lite grann där bak också. Det blinkar lite fint i vattnet. Så. Så. Så vill vi ha kraftig här under. Så målar vi på här igen. tekniker här. Nu ska vi ta fram en tvättsvamp. Vi, jag vill ha lite, lite kontrast också på, på, på hakan på den. Så tar vi lite svart, doppar den i det. Ganska rikligt. Nu testar vi hur printen blir. Nu är det alldeles för mycket. Så, nu börjar det komma någonstans. Där så, där så, där så. Där har vi den. Så. Så. Där var den. Sköljer vi vår tvättsvamp. Laddar vi sprutan med svart, tar vi en en gång, ger vi här svarten. Då ska vi börja med att highlighta fenorna. Och då, då är det så att vi kommer bryta dem med lite svart nu så att de kommer att poppa ut och bli mer naturliga. Då tar vi tillbaka den här mallen, en en gång. Kollar så att den laddar färg, ja, laddar svart. Sätter vi den här mönstret ovanpå fenan, precis så att det sitter exakt där ungefär, så. Och så målar vi bara framdelen på Så där. Där har vi highlightat fenan. Så gör vi samma sak på den andra. Där har vi highlightat den andra fenan. Sen ska vi då måla old school. Inga gelbågar eller någonting utan vi måla huvudet svart på den här. Det är de väldigt gammaldags sätt att måla på, som jänkarna målar på länge. Man tryckte fram huvudet, fjällen, allting pushade på det så att det blir väldigt naturligt. Liksom. Med små enkla medel. Vi kan göra lite mer svart här så att det poppar på. Så målar vi ryggen svart och så gör vi samma sak på andra sidan. Täcker över det här. 
så att vi får liksom en, en skarp profil på huvudet. Här kommer jag på den fram. Täcker vi hela ryggen? Här har vi den. Nu ska vi bara måla en vit prick på huvudet på, på pannan på den här. Sen ska den torka i minst 12 timmar, 4 timmar. Vi ska se ner den. Vi ska även sätta på hemmamålade clear eyes. En liten av mitt signum. Sen ska den få torka i minst 12 timmar, gärna 24. Så att färgen är helt genomtorr. Vet ni vad? Nu är det dags för att klistra på ett öga på den här, signera den och lacka med epoxy. Och då, på den här skulle jag vilja ha den klassiska clear eyes. De här har jag målat själv. Om ni kollar på fliken här uppe så finns det en film på hur man gör när man målar de här. Vi behöver inte göra det nu. Kolla på den andra filmen så har ni sådana här ögon till alla möjliga grejer framåt. Poppar vi ut dem. Superglow. Då börjar vi med att signera den här kan. En liten, liten droppe. Centrera att inte på den här. Papper har Så får den limmet torka. Signaturen torka. Och så lackar vi igen. Oj, 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 torkrullet är igång. Vi ska ge liv till den här magiska lilla abborren. Sen på, börja med ett lager lack och två lager lack. Två lager lack totalt. En lite blandad C och V här, 50-50, superbra. Nu ska vi väcka liv i den här rackan. Nu kör vi först ett, ett schysst tunt lager på en. Vi får nästan snurra ungefär åtta timmar tills den är dammtorr. Då kommer vi tillbaka och drar ett nytt lager på den laxen. Jag åker hem och gör en stor gryta fondy. Vitlöksajoli, en bra sallad, panris, en stor, stor, stor flaska bubbelvatten. Yes! Alltså jag är fortfarande mätt efter den här superfondyn. Alltså. Nu drar vi på sista laget lack på den här. Så, så vi bara ger den en, en liten touch med brännaren för att få bort de sista bubblorna. Så får vi låta den här torka i ungefär ja, 12, 13, 14, 24 timmar. Så kan vi fiska med den, ta hem den, sätta på krokar, borra ur röglarna. Så är det färdigt. Hörrni! Vet ni vad? Här är borren. Magiskt jävla konstverk. Och vilket lyster. Nu ska vi borra i reglerna här. Och uh, sätta på lite krokar på den. Sen är det bara åka ut och fånga en kanonje där. Mm. Det blir en sån här. Och det är liksom flashen som glimrar i bakgrunden. Då tar vi några av våra med sköna Pro, Pro Horizon krokarna. Till den här 14 cm tixaren upp tycker jag. Storlek 2.0 passar bra för den. Den är ganska köttigt liksom. Nu ser jag krokkapen blir perfekt. Lite utanför en liten juvel i mörkret. Här har ni den. Flashy Perch. Eller ja, folieborre. Mother of Pearl folie på en tixare. Och det som är intressant med den här är att vi har bara använt tre stycken färger och en pearl. Vi har använt fluorange, vit. Svart och sen pearl guld. Då blir det så här magiskt för mig. 
Prova att göra en sån här. Prova att leka lite med de här fåglarna på det viset. Ni kommer förvåna, bli förvånade hur otroligt enkelt och elegant det blir. Nu tycker jag att fånga en stor jävla imorgon förbi kväll. Thank you.